Naam habari wa siku huu mtazamaji wa habari weekend siku huu na kukaribisha katika taarifa hii ya habari kwa nami Rose Mrutu. Tekeleza tukio la kuzindua chaneli yetu mpya hapa Tanzania. Chaneli mpya ya utalii Tanzania Safari yazinduliwa. Mambo yanakwenda lakini wao si paka tu waulizisie lakini wao waje kuja kutuambia kutu, kutu kwamba mambo yanakwenda vipi. Taasisi ya Kiislamu Mwanza yeomba serikali kuharakisha uchunguzi utekwaji wa Sheikh Bashir Mohamed. Na mmoja kwa moja tunaanza taarifa yetu habari hapa jijini Dar es Salaam ambapo waziri mkuu Kassim Majaliwa ametoa onyo kali kwa vinara wa uharibifu wa hifadhi ya taifa na kuwa serikali itawachukulia hatua kali za kisheria kwa watakaobainika kufanya uharibifu huo. Hayo ameyasema jijini Dar es Salaam wakati wa shughuli ya kuzindua chaneli mpya utalii iitwayo Tanzania Safari itakaurushwa na shirika la utangazaji Tanzania TBC na kutoa maelekezo kwa waziri wa uchukuzi kuhakikisha barabara kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere inakuwa na mabango yenye muonekano wa kuvutia wageni kuhusu utalii wa hapa nchini. Temaluge Kasuga anasimulia zaidi. Uzinduzi uliofanywa na Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa kwa sheria kuanza rasmi kwa kurushwa matangazo ya kutangaza vivutio vya utalii vilivyopo hapa nchini ambapo mitumia nafasi hiyo kuzungumza na hadhara iliyohudhuria shughuli hiyo ya juu ya mkakati wa serikali kuendelea kutunza hifadhi za taifa. Tokana na za serikali baadhi ya vinara wanaojihusisha na uharibifu wa maeneo haya iwe ni kwenye mapori, kuua wanyama, kuharibu vyanzo vyanzo lakini pia maeneo yote yaliyohifadhiwa kwa ajili ya kumbukumbu za kitaifa tutaendelea kuchukua hatua thabiti juu yao na wako tayari ambao wamechukuliwa hatua na wamefikishwa kwenye vyombo vya sheria na adhabu mbalimbali zimeendelea kutolewa. Lakini pia swala la barabara ya kuelekea na kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam kutengenezwa kwa ajili ya kuwavutia wageni wanaoingia nchini akalisisitiza. Maelekezo kwa mheshimiwa waziri wa ujenzi kuhakikisha kwa barabara ile kwanza vile vigingi virudishiwe na barabara ile ilindwe na tuondoe vikatizo vyote vinavyoharibu nyasi na bustani ile iimarishwe. Hata kama wizara hamna fedha, shirikisheni wizara ya mali asili na utalii kwa kuwapa wao. Shirikisheni wafanyabiashara wana wenye viwanda kando kando ya barabara hiyo. Waendeleo nao wahusike katika kuboresha maeneo hayo kama ambavyo tulifanya mwanzo. Na nguzo zote za taa, taa hizo ziwake usiku, zipendezeshe usiku kwa wageni wanaoingia nchini. Unaingia jijini Dar es Salaam, jiji liko Giza. Waziri wa Utalii Dr. Hamisi Kigwangala pamoja na Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Utangazaji Tanzania TBC wakaeleza namna ambavyo chaneli hiyo itakavyoendeshwa. Kwa sasa utalii unachangia asilimia 17.6. Sisi tunaamini mchango huu bado ni mdogo hautoshi. Lakini pia uh, tunasemwa sana sisi wa Wizara ya Mali Asili na Utalii kwa sababu wa Tanzania wanachukulia vivutio walivyonavyo kwa nafasi ya kipekee sana. Wanaona kama vile serikali na kwa na kwa namna ya moja kwa moja Wizara ya Mali na Utalii hatufanyi kazi yetu ipasavyo ya kuvitangaza vivutio hivi na pengine ndio maana namba za watalii wanaoingia nchini hazikui kwa kasi ambayo inatarajiwa. Fedha za ujenzi wa studio za kuanzia kwa sababu kuwa na channel ya utalii ni gharama sio tu ujenzi wa studio na mafunzo kwa watu watakaoendesha lakini pia kuwa na vifaa kwamba Tanapa na Ngorongoro walitoa fedha za kwanza e, milioni saba na 34 ambazo tulitumia katika kununua mitambo ya awali ambayo mheshimiwa mgeni rasmi umeiona katika studio e, ambapo channel ya utalii inarusha matangazo yake kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi studio zinazozinduliwa leo hapa mikocheni ni za muda. Kwa mujibu wa serikali, chaneli hiyo itakuwa inatangaza vivutio vya hifadhi makabila pamoja na vyakula vya asili vilivyopo Tanzania ambapo imebeba kauli mbiu isemayo vivutio fahari yetu tumerithishwa tuwarithishe. Temaruge Kasuga Azam News. Dar es Salaam. 
Na mwongozi wa taasisi ya Registered Trustees of Islamic Jijini Mwanza imeviomba vyombo vya dola kuharakisha uchunguzi wa kutekwa kwa Sheikh Bashir Mohamed mkuu wa chocha kidini cha Islamia kilichopo nyakato jijini humo. Ombi hilo limetolewa kufuatia madai ya kuwepo kwa ukimia, ku ukimia wa vyombo hivyo ikiwa ni siku kumi zimepita tangu kutolewa kwa tarifa ya kutekwa kwa kiongozi wao. Hatua inayoongezea hofu familia, wanafunzi na wafanyakazi wa shule ya Islamia jijini humo. Tarifa zaidi na Innocent Alois. Siku ya kumi tangu kutekwa kwa Sheikh Bashir Muhammad mkuu wa chuo cha Kiislamu cha Islamia Nyakato jijini Mwanza. Wanafunzi na uzuni wengine wenye kulia kwa ajili ya chungu ya she wetu. Tumekaa na hofu sana kwa sababu hatujui baada ya she ni nani atakayefuata. Hali hii ya utulivu katika shule hii anayoiongoza inatawala pia nyumbani kwake Nyamongolo nje kidogo ya jiji la Mwanza. Sijawahi kuona polisi kufika hapa nyumbani kuja kuuliza chochote kusiana na kutekwa kwa mme wangu. Lakini hata kabla siku ngapi kabla ya tukio walikuwa wanaonekana yuko vizuri. Mwenendo wa vya dola mpaka sasa hivi tunasema tuko 50 50 yani tuko 50 kwa 50. Kwa sababu ingelikuwa wao wamefika hapa na ndio maana tunakuwa na tunashaka kidogo mambo yanakwenda lakini wao si paka tuwaulize si lakini wao waje kuja kutoka kwenu kutuambia kwamba mambo yanakwenda vipi hii ni baada ya Sheikh Bashir kudaiwa kutekwa Alhamis ya Desemba 6 baada ya kijana mmoja sijulikana kufika shule ni hapa mara kadhaa kwa siku hiyo akiulizia namna kujiunga na shule baada ya kupewa maelezo ya kina ya namna ya kujiunga na hicho chuo jana huyo aliondoka lakini baadaye jana huyo alirudi tena Shehe Kwa tarifa tulizo zipata, aliondoka na kijana huyo, akiwa anamsindikiza kwa jiri ya kuenda kuonana na baba yaki. Lakini tarifa tulizo zipata, baada ya kutoka maeneo ya nje ya chua, akiwa anasindikizwa, alikuta gari mipaki hapo nje, shehe akaingia katika hiyo gari, wakaondoka. Kwa mujibu wa mkuu wa polisi mkoni hapa Jonathan Shana, Hakuna askari atakayelala hadi kupatikana kwa kiongozi huyo wa dini. Tunataka kujua nani waliondoka naye. Tunataka kujua walikwenda naye wapi. Na ninaamini ndani ya muda mfupi tutampata kwa sababu tunazo nyenzo za kutosha. Innocent Alois Azam News Mwanza. Jumla ya watu 43 wanaodaiwa kujihusisha na shughuli ya kuomba umba katika manispaa ya mji wa Zanzibar wamekusanywa kwa lengo la kuwarejesha makwao ili kumaliza vitendo hivyo katika mkoa wa mjini Magharibi Unguja. Zoezi hilo linafanywa kutokana na ongezeko la omba umba katika mkoa huo. Jambo linalotajwa kuwa kero kwa wenyeji na wageni wanaotembelea Zanzibar. Taarifa zaidi na mtumwa Saidi. Licha ya gizo la kuwataka umba umba wote uliopo katika mji wa Zanzibar kuondoka lilotoa takribani miezi nane iliyopita. Agizo hilo limeonekana kupuuzwa hali ilo mlazimu kuwa mkoa mjini Mahari Ajumu Muhammad kuwa kamata watu hao ili hatua za kurejesha makwao zichukuliwe. Hapa kila mmoja akielezea kile kinachosababisha ajihusishe na vitendo hivyo. Sina mwana, mwanangu mgonjwa maisha na tumia mie. Ndambe ile mbalo mafuta. Leo kibanda changu kibofu na yoyo ti anifate ya kakitizame. Sina nituwa kunisaidia kwa sawo mesi kuza, baba angu kesha kufa. Sina nituwa, sina baba, sina mama. Nimie tula ila Allah Muhammad ala sulala. Mkua mkua mjini maharibi ayubu Muhammad Mahmoud. Hamesema mkua mjini maharibi ya uko tayari kupokea watu na jiusisha na vitendo vya kumba omba. Hivyo watu sita kumchukulia hatuwa mtu yote. Atakeba inika kusika kuleta watu hao katika mkua huo. Wale wanaotoka Zanzibar, kila mmoja tunamrejesha katika shehia yake, kwa sheha wake. Ili kusudi tuendele kufanya kazi ya kumfuatilia, kufanya monitoring. Tutaka chukifana ni kuatuma mafisa usai wa jamii kufatiria katika maeneo yao. Ni mezi nane itu mpite tangu kituo cha Azam TV kurusha ungeze kula omba omba katika mkua mjini mahali. Atima ya gizo hilo ni meza kufanya kazi na takriban omba omba alba na tato mekamatua. Hapapo kumina tato wanatoka Tanzania Bara na salasina sita wanatoka visuwa ni Zanzibar. Kutoka Zanzibar, mtumwa saili Azam News. Nam. Uh, naibu waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano Elias Kwandikwa 
ametoa nyokali kwa mkandarasi mshauri wa kampuni ya Lea International kwa kushindwa kusimamia ipasavyo ujenzi wa barabara ya Usesula Komanga wilayani Sikonge yenye urefu wa zaidi ya kilomita nane inaojengwa kwa kiwango cha lami kiwango cha kisasa cha lami ngumu. Kwa ndiko ametoa onyo hilo ambalo limezingatiwa kuchukuliwa kwa hatua kali za kimkataba endapo mkandarasi huyo mshauri atashindwa kutekeleza maagizo aliyopewa na serikali katika kumsimamia mkandarasi wa kampuni ya Jinx Geo Engineering anayejenga barabara hiyo inaogarimu zaidi ya shilingi bilioni nane. Jumaka pipi anatueleza zaidi. Naibu waziri kuandikwa anafika eneo la ujenzi wa mradi huo mkubwa na kubaini mapungufu kadhaa ikiwemo mkandarasi mshauri kutokuwa makini. Akimwachia mkandarasi mjenzi kuingiza malghafi bila kufuata utaratibu ambapo imeingiza mapipa 1371 ya alami ambayo ya kufanyiwa uhakiki wa kitaalamu kama inafaa kwa ujenzi au la. Wasiingize vitu kwa kwa kificho kificho. Na ukiingiza kwa kificho kificho na sisi tumejipanga, tutajua na tutaona na tukiona tutakuja, tutachukua hatua ambazo zinastahili. Yako mkandarasi mshauri anaweza akafikiri sisi hatuoni na hatufuatilii. E, tunaendelea kuchukua hatua kuhakikisha kwamba anafanya kazi katika ubora wake. Pala atakaposhindwa basi kama zilivyo utaratibu tutachukua hatua kutukulingana na taratibu ambavyo zinatuelekeza. Ni kweli hii ni lami ambayo inaitwa <coughs> high stability pavement ambayo ni asphalt. Hii inaitwa super pave ni teknolojia mpya kwa Tanzania. Barabara ya Usesula Komanga kilomita nane ambayo pia inafuatiwa na zile za Komanga Kasinde yenye urefu wa kilomita nane na Kasinde hadi Mpanda kilomita nane Zinatarajiwa kukamilika mnamo mwezi Machi 2021 ambapo serikali imeweka wakandarasi watatu ili kuharakisha mradi huo mkubwa utakaounganisha mikoa ya Tabora na Katavi na kurahisisha shughuli za kiuchumi kwa wananchi wa mikoa hiyo. Juma Kapipi, Azam News, Tabora. Halmashauri ya Wilaya ya Chato mkoa ni Geita imegawa vitambulisho vya matibabu kwa wazee zaidi elfu saba mianane walio na umri ya kuanzia miaka stini kati ya wazee kuminambili elfu miatano themanina wawili wanaotambuliwa na serikali wilaya ni humo kwa ajili ya kupatiwa matibabu bure kwenye zahanati na vituo vya afya. Hatua hiyo ya ugawaji ni kufuatia gizo la serikali kwa halmashauri zote nchini kuwatambua wazee wa staafu ususan wenye umri kuanzia miaka stini kupata uduma ya afya bure ikiwa njia moja wapo ya kutambua juhudi zao za kulitambua tumikia taifa. Zaidi na Esther Sumira kutoka Geita. Zoezi la ugawaji vitambulisho limezinduliwa na mkuu wa wilaya Chato mhandisi Mtemi Msafiri na kuziagiza zahanati na vituo vya afya wilani humo ambavyo havijaanzisha madirisha maalum kwa ajili ya wazee kufanya hivyo mara moja. Madirisha hayo yafanye kazi. Na hawa wazee wasikae kwa muda mrefu tuhakikishe tuna daktari kule na kuwahudumia kwa muda. Eh, tumesikia kuna baadhi ya maeneo hapa kuna wazee wanacherewa kupata huduma swala hilo ni la msingi tutalifuatilia lakini pamoja na uchache wa watumishi ambao tunafahamu huko lakini tunaomba kipaumbele kiweze kutolewa sana kuhakikisha hawa wazee wanapata huduma ipasavyo baadhi ya wazee wakatoa mtazamo wao juu ya huduma wanazozipata kwenye dirisha maalum kwa ajili ya wazee katika hospitali ya wilaya ya Chato pamoja na kasoro ndogo ndogo bado zipo lakini juzi nilikuwa bwina Wazee wanasema siku hizi tukienda hata hospitali wanatujali Hivyo ni kweli? Wanatujali ni kweli mimi ni miongoni mwa walio kuja kero pale. Unafika pale, unaweza kukaa masaa matatu. Ukitokea roho ikijaribu kuzunguka, watakwambia wazee hapa ni wako. Lakini ukorofi si uoni kwa sababu nataka huduma nimjumilie. Bado utakapochukuliwa pale utakwenda unafika kodini wakikuadimiki basi wewe ukae tu na huna hela utakaa hivyo hivyo mpaka kesho. Esther Sumira Azam News. Wananchi wa Wilaya ya Pangani wameiomba serikali kuharakisha mchakato wa ujenzi wa barabara kutoka Pangani, Tanga Pangani, Saadani mpaka Bagamoyo ili kuepuka adha wanazokumbana nazo kwa sasa. Wakizungumza na Azam News baadhi ya wananchi hao wamesema barabara kutoka Tanga Pangani imeharibika kiasi kikubwa na kurefusha muda wa safari. Taarifa zaidi na Mariam Shedafa. 
Kilio cha ubovu wa barabara ya Tanga Pangani Sadani mpaka Bagamoyo ni cha muda mrefu hali iliyopelekea wananchi kukata tamaa. Toka hapa kwenda Tanga ni mpikisi kwa kama mjamzito pia hizo kafika Tanga mimba haipo tena. Viongozi ambao waliopita kila siku walikuwa watupa ahadi kesho kesho kutwa kesho kesho kutwa lakini barabara tekelezo hali tekelezo. Akizungumza na wanachama wa chama cha mapinduzi CCM katika mkutano wa wajumbe wa halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi taifa mkoa wa Tanga, mkuu wa wilaya ya Pangani Zainab Abdalla amesema kwamba ujenzi wa barabara hiyo utaanza kutekelezwa mwezi Januari mwaka 2019 kwa kiwango cha lami. Mwanzo tulikuwa tunatarajia barabara hii itajengwa kwa fedha za ndani kwa maana kilomita hamsini kutoka uh, Tanga kuja Pangani. Lakini kwa mapenzi makubwa ya Rais Magufuli Wenzetu wa benki ya maendeleo ya Afrika tayari wamesha saini mkataba na kuridhia ujenzi wa barabara hii kutoka pa, Tanga mpaka Pangani Sadani mpaka Bagamoyo. Mbunge wa Pangani Juma Aweso ambaye pia ni naibu waziri wa maji na umwagiliaji ametoa shukrani zake kwa hatua hiyo. Tusaidiane katika kuhakikisha ahadi hii inafanyaje inatekelezeka. Hakuna jambo lisokuwa na mwisho. Tayari hatua ziko mwisho mwisho na niliwambia itaka kufika F2.20 na kwenda kwenye kampeni basi japo kigombe uwe mefika pa. Kwa kutendelea kulikumushia. Maria Mshidafa, Azam News, Tanga. Na mbado naendelea kuangalia habari weekend usiku huu mimi ni Rose Mrutu nitarudi. Na mtumerejea tena katika taarifa hii habari. Ujenzi wa daraja la mto Sibiti linalounganisha mikoa ya Simiu na Singida limekamilika kwa asilimia tisini na unatarajiwa kumalizika rasmi Januari mwakani. Hatua hiyo inathibitishwa na meneja wakala wa barabara Tanrots, mkoa wa Simiu, mhandisi Albert Kent wakati akitoa taarifa ya miradi mbalimbali katika kikao cha bodi ya barabara mkoa wa Simiu. Rema Evans anaarifu zaidi. Mradi wa daraja hilo wenye thamani ya shilingi bilioni 16.3 umefadhiliwa na serikali kwa asilimia moja. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliagiza ujenzi huo kukamilika mwezi Machi 2019. Baadhi tunategemea katikati ya mwezi wa e, wa Januari tutamaliza ya pande zote mawili. Vile vile kuna makala kati ya ndogo ndogo matano katikati yote mwisho wa mwezi wa Januari mwisho magari yataanza kuruhusiwa kupita daraja la Sibiti. Wakitoa maoni yao juu ya ujenzi wa daraja hilo, baadhi ya wadau wameshauri kujengwa kwa daraja kubwa katika Mto Itembe ambao pia umepita katika barabara ya Simiu Singida. Daraja hilo la Sibiti litakuwa na tija kama daraja kama drift ilipo mto itende bila ya meatu kama hakutakuwa na mkakati wa dharura wa kuweza kutengeneza daraja lile ili kuweza kusuluhu maisha ya wananchi pamoja na wapitaji wa barabara hiyo maji ya leo ni kubwa kwa hiyo pale inapaswa kufanywe uwezekano wa kuwa daraja kubwa kubwa sana kwa kuweza kuondoa kikwazo hicho Swala la ukosefu wa ujabauti katika mji wa Bariadi licha ya kuwa mji huo makao makuu ya mkoa wa Simiu ni moja kati ya mambo yaliyojadiliwa katika kikao hiki cha bodi ya barabara mkoa wa Simiu ambapo meneja wa Town Road mkoa wa Simiu ameahidi kulichukua hili na kulipeleka ngazi ya wizara ili waweze kupata bajeti kwa ajili ya kujenga round about hiyo kutoka hapa mkoa wa Simiu Rema Evans Aza News Tukiendelea kusalia mkoa ni Simiu wakazi wa mkoa huo wanatarajia kujikwamua na adha ya upatikanaji wa maji kupitia mradi wa Ziwa Victoria mradi ambao kwa awamu ya kwanza utagarimu shilingi bilioni 375 na hivi karibuni zabuni itatangazwa kupata mkandarasi wa kujenga mradi huo taarifa zaidi na Rema Evans kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Kaimu Mkuu wa Mkoa katika kikao cha kujadili masuala maendeleo ya mkoa, tayari fedha kwa ajili ya mradi huo zimekwishatolewa. Katika katika dunia kuleta fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi wa mambo ya mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria kuja kwa wasimu kuelekea katika wilaya za Tanga zote. Kwa hiyo kwa hali fedha zipo mipango ya kuanza itaanza mapema kabisa. 
mhandisi wa maji mkoa wa Simiu anaeleza ni kwa kiasi gani mradi huu utatatua adha ya maji mkoa ni humu. Mradi huu utakapokamilika utaweza kuboresha upatikanaji wa huduma za maji katika maeneo ya mijini pamoja na vijijini. Katika zile asilimia zilizosemwa asilimia 85 kwa kukamilika kwa mradi huu kwa maeneo ya vijijini asilimia hizo zitafikiwa lakini pia kwa asilimia za mjini kwa sababu mradi huu unaboresha pia e, maeneo ya mijini pamoja na makao makuu ya wilaya na makao makuu ya mkoa kwa hiyo zile asilimia ambazo zimesemwa asilimia 95 kwa kukamilika kwa mradi huu kwa mkoa wa Simiu tutaweza kujitosheleza maji kwa asilimia 95 kwa mkoa na zile asilimia tisini kwa maana ya makao makuu ya zile wilaya ambazo zitapitiwa na mradi Kanaji wa maji kwa mkoa Simiu unatali wa kuwa na wastani wa asilimia hamsini pekee hivi sasa. Kutoka hapa mkoa Simiu, Rema Evans, Aza News. Chuo kikuu cha Teofilo Kisanji Teku kinachoamilikiwa na kanisa la Moravian mkoa ni Mbeya kimeiangukia tume ya vyo vikuu TCU kikitaka kiruhusiwa kudahili wanachuo wapya wa asta shahada asta shahada na shahada baada ya kufungiwa miaka miwili iliyopita Teku ilifungiwa baada ya kubainika kutokuwa na sifa za kuwa chuo kikuu ambapo kwa sasa kiko chini ya uangalizi wa TCU hadi kitakapokamilisha mahitaji yote kama kilivyoagizwa Makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Hermas Mwansoko ametoa kauli hiyo wakati wa mahafla ya 11 yaliyofanyika chuoni hapo. Yamekuepo matatizo na changamoto mbalimbali. Moja wapo ya changamoto kubwa ni kutokuruhusiwa na tume ya vyo vikuu Tanzania kudahili wanachuo wapya wa shahada kwa mwaka 2017 2018 na kwa mwaka huu wa 2018-19 kwa program zote za kitaaluma na kwa ngazi zote mpaka sasa chuo kinaendelea kushughulikia maagizo yaliyotolewa na tume ili kuweza kufunguliwa udahili huo mapema iwezekanavyo ni Profesa Hermas Mwan Soko makamu mkuu wa chuo cha Teku. Na mna sasa tunaungana na Jamal Yashim katika utabiri wa hali ya hewa. Hakika ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 kwanza usiku huu mimi ni Jamal Hashim tunasisitiza na kwa mara hii tutasisitiza sana tu joto limeendelea kuongezeka katika baadhi ya maeneo hapa nchini hasa katika jiji la Dar es Salaam visiwa vya Unguja na Pemba na huko maeneo ya Kilimanjaro tunaambiwa kwamba joto limefika mpaka nyuzi joto 30 kitu hivi hivyo tunaendelea kuasisitiza wakazi wa maeneo hayo kuendelea kunywa maji kwa wingi ili kuendana na hali hiyo ya joto joto katika E, baadhi ya maeneo hapa nchini lakini usiku huu takriban maeneo mengi ya nchi tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua katika baadhi ya maeneo isipokuwa tu maeneo haya ya nyanda za juu kaskazini mashariki maeneo haya pwani ya kaskazini nchi kasoro bahari hapa Morogoro maeneo ya pwani ya kusini usiku huu ndio maeneo tu yanayotarajia kuwa na hali ya ukavu ngurumo za radi zinatarajiwa katika maeneo haya ya ziwa Victoria Upepo wa bahari utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kusini ukitokea kaskazini e, mashariki na kwa pwani ya kaskazini utavuma kwa kasi ya kilomita 20 ukitokea kaskazini mashariki. Hali ya bahari kwa jumla usiku huu tunatarajia kuwa na hali ya mawimbi madogo madogo yasiyokuwa na budha kwa wale wanaosafiri usiku na hali kadhalika wale wanaofanya shughuli za uvuvi. Hapo kesho sasa. Maeneo yote ya pwani ya kaskazini hadi hapa katika jiji la Dar es Salaam tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua katika baadhi ya maeneo na vipindi vya jua joto katika jiji la Dar es Salaam litaongezeka zitakuwa nyuzi joto 34 naendelea kusisitiza kuendelea kunywa maji kwa wingi ili kuendana na hali hiyo nyanda za juu kaskazini mashariki tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua katika baadhi ya maeneo na vipindi vya jua hadi hapa katika mji wa Babati pakiwa na viwango tofauti tofauti vya joto ukanda wa ziwa Victoria Tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua zaombatana na ngurumo za radi pakiwa na viwango tofauti tofauti vya joto. Magharibi mwa nchi yetu tukitarajia kuwa na hali ya mawingu mvua zaombatana na ngurumo za radi katika maeneo yote haya hadi hapa katika mji wa Sumbawanga. Katika timu nchi yetu 
makao makuu ya nchi yetu Dodoma maeneo haya tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua zambatana na ngurumo za radi mji kasoro bahari morogoro tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua katika baadhi ya maeneo na vipindi vijua nyanda za juu kusini mashariki nyanda za juu kusini magharibi mwa nchi katika mji wa Mbeya na hapa Songea tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua zambatana na ngurumo za radi isipokuwa mji wa Iringa hapa tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua katika baadhi ya maeneo na vipindi vijua na sasa tumalizie pwani ya kusini katika miji ya Lindi na Mtwara. Tutatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua katika baadhi ya maeneo na vipindi vya jua pakiwa na viwango tofauti tofauti hivi. Joto huu ni utabiri wa hali hewa. Nami ni Jamal Shim Alamsiki hadi wakati mwingine tena ni kurejeshe kwa Kerozi Mrutu kwa ajili ya kuhitimisha habari za sasa. Na mshukran sana Jamal Yashim na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari tujikumbushe yale tuliyokuwa nayo usiku huu. Atakeleza tukio la kuzindua chaneli yetu mpya hapa Tanzania. Chaneli mpya ya utalii Tanzania Safari yazinduliwa. mambo yanakwenda lakini wao si paka tuwaulize si lakini wao waje kuja kutuambia kutu, kutu, kwamba mambo yanakwenda vipi Taasisi ya Kiislamu Mwanza iomba serikali kuharakisha uchunguzi utekwaji wa Shehe Bashiru Muhammad Na mtazamaji wa Azam News nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami katika habari weekend usiku huu nikutakie tu usiku mwema Asante